Ho capito che c'è un tempo per tutto, ma per arrivare a queste conclusioni nella mia vita ho dovuto combattere per tutto il tempo. Così introduceva un suo racconto Alessandra Bisceglia, giornalista Rai che ci ha lasciati nel 2008 dopo aver lottato per tutta la vita con una malformazione vascolare che l'ha sì limitata, ma non le ha impedito di lasciare un segno indelebile nelle persone che l'hanno conosciuta ed amata. Da ricordare invece una persona a noi tutti molto cara, una persona che purtroppo ci ha lasciati, si chiama Alessandra Bisceglia, era una nostra amica, una grande autrice, ha lavorato in tantissimi programmi da Uno Mattina, Domenica Inna, Voyager e noi tutti veramente la ricordiamo per la sua grande disponibilità, allegria, sorriso, la sua bravura, era una ragazza dolcissima e la televisione italiana sicuramente ha perso un grande talento e noi, i suoi amici, abbiamo perso una persona meravigliosa. Ciao Alessandra, ciao. In questo caso devo dire che le parole non soccorrono chi l'ha conosciuta, ma i ricordi sì. Un anno dopo la sua scomparsa è nata una fondazione che porta il suo nome. La Fondazione Vivale è una fondazione che si occupa di malformazioni, di anomalie vascolari. È stata voluta dai suoi amici per fare del bene agli altri nel suo nome. La Fondazione fornisce un servizio di assistenza gratuita a tutti i pazienti affetti da malformazioni vascolari che si rivolgono a Vivale. A visitarli è il professor De Stefano. Coordino l'attività di questo comitato nella logica delle strategie di ricerca e di terapia per migliorare la conoscenza da una parte, per migliorare la cura di queste malattie e per assistere questi pazienti. I progetti sono molteplici, tutti portati avanti dai membri e dai volontari della Fondazione. Per mettere a punto i progetti da portare avanti siamo partiti dalle difficoltà che noi abbiamo incontrato. Quindi abbiamo incontrato difficoltà nella diagnosi per cui abbiamo attivato questi centri di diagnosi e indirizzo terapeutico. Cercando di formare medici che possano affiancare il professor De Stefano in modo che possa avere un seguito. Eh, abbiamo attivato collaborazioni con diversi enti perché crediamo nel lavoro di rete, no, per, nella, per la individuazione dei centri eh, a cui vogliamo fare riferimento, eh, per, eh, per attivare proprio tutto questo percorso di, di sostegno che avviene eh, non solo con la presenza eh, delle di personale, di psicologi volontari che sostengono anche le famiglie, ma anche attraverso una modalità online e una modalità anche telefonica di informazioni, che è un altro progetto che stiamo portando avanti, che è quello dell'Elpline. A finanziare questi ultimi sono tutte le persone che credono nel lavoro della Fondazione, comuni cittadini che decidono di contribuire nel loro piccolo a questo piccolo grande progetto. I finanziamenti vengono da, prevalentemente dai contributi delle persone, persone che credono in noi, che credono nel nostro progetto e quindi che ci sostengono attraverso il loro contributo, piccolo o grande che sia, non ha importanza, ogni goccia ha il suo valore. Quello che noi adesso stiamo cercando di fare proprio per mantenere vivo il pensiero di Alessandra e la sua volontà è quella di cercare di risolvere eh, per quanto possibile con la ricerca, con la volontà, con la partecipazione questo problema che Alessandra ha avuto, questa malattia che ha bisogno di fondi, ha bisogno di energie per poter essere studiata e per poter essere, speriamo, un giorno battuta. Il cuore dell'organizzazione sono i volontari e tutti i professionisti che hanno deciso di contribuire con il proprio lavoro alla crescita e alla realizzazione di tutti i progetti. Tra gli obiettivi già raggiunti vi è quello che si è tradotto poi in realtà nella realizzazione di una guida, la guida verso l'autonomia possibile, rivolta a tutte quelle famiglie che hanno bisogno di aiuto e che in realtà hanno bisogno di maggiori informazioni rispetto alle anomalie vascolari congenite che poi 
sarebbe il tema fondamentale, principale, insomma, di cui la nostra fondazione si occupa. Il progetto Il calore di un sorriso eh, nasce dal documentario Alessandra la forza di un sorriso realizzato da Rai Cinema ehm, qualche anno fa. E, mh, il progetto è entrato inizialmente nelle scuole della Basilicata e poi nel 2011 e successivamente anche nel 2012 nelle scuole di Roma e nell'Università Europea. Sono volontaria della Fondazione da circa tre anni. Il ricordo più bello è quello di aver visto un nonno portare un bambino dalla Calabria per farlo visitare dal professor De Stefano. Tanti obiettivi sono stati centrati. L'impegno è quello di poter continuare a crescere e soprattutto di compiere passi decisivi nella ricerca scientifica legata a tutte le patologie vascolari, di fornire il sostegno e l'affetto a tutti i pazienti colpiti da queste anomalie. Il tutto nel nome di Alessandra Bisceglia, angelo giornalista ricordato ogni giorno dalla fondazione che porta il suo nome. Qualche anno fa ho conosciuto una persona con una grande forza e un grande sorriso. Una bambina nata con una rara malattia vascolare. Si chiamava Alessandra. Un giorno decise di mettere le ali. Questa non è una favola, purtroppo. Nella vita di tanti bambini affetti da malattie vascolari non esiste finzione. Il dolore e lo smarrimento sono immensi per loro e le loro famiglie. Come Alessandra, tanti bambini sono colpiti da malattie vascolari rare che possono portare alla morte. Un bambino deve solo giocare, no? Un bambino vuole vivere felice, anche se è affetto da una malattia vascolare. La Fondazione Alessandra Bisceglia può e vuole aiutare i bambini affetti da queste patologie. Sostieni la Fondazione Alessandra Bisceglia. Mi piace chi ha voglia di vincere insieme. Visita il nostro sito. Sostieni chi ne ha bisogno. Noi lo abbiamo già fatto. Fallo anche tu.